Всем привет, это Четкий Футбол, как всегда, все важнейшие события в европейском и в российском футболе мы говорим, вы реагируйте, комментируйте, задавайте вопросы обязательно и, конечно, ставьте вот эти самые уведомления и обязательно подписывайтесь на 4D. Во, замена, другой ведущий. Вообще, то есть, уж уйди, нет, вот, все, нормально, нормально, нет, 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 нет. Поехали. Праздник непослушания в исполнении испанского голкипера Кепы в финале Кубка Английской Лиги, это, конечно, главная тема для обсуждения во всей Европе. Да, попытались и сами тренеры, и сам Кепа это все сгладить, сказали, что вышло непонимание, но балаган видели все. И теперь, конечно же, с удовольствием обсуждать. Вопрос, кто прав, а кто виноват, здесь вообще не стоит. Какими бы мотивами не руководствовался Сайли, каким бы самодуром он ни был, ну пусть хоть он на первой минуте этого кепа поменяет, задача футболиста на поле – подчиняться, есть иерархия. После игры, пожалуйста, может жаловаться, может в прессе выступать, все что угодно, но во время матча он должен выполнять указания тренера. Но вся эта ситуация, разумеется, еще раз подтолкнула разговор о том, что авторитет звездных игроков начинает затмевать тренерство. Так ли это? Например, в баскетболе, особенно американском, Леброн Джеймс вполне может вот свернуть вот в кружок своего тренера и бросить его в корзину. А Джеймс Харден заставит своего тренера расчесывать ему бороду. Но футбол это не баскетбол. Здесь даже Месси не всегда в одиночку решают судьбу матча. И топ-тренеры, такие как Гвардиола, как Клоп, как Симеон и как Жозе Мури, они в своих клубах главные звезды и даже часто самые высокооплачиваемые люди. И сразу себя ставят на подобающее место. Может быть, как раз дело в том, что Мурицио Сари, который пока не обладает таким именем, не удалось сходу убедить игроков в том, что он в команде главный. А клуб ему в этом не очень сильно помог. Да и выглядит Сари так, что, наверное, не возбуждает особого авторитета. Похож он на журналиста газеты «Вечерний Нарафаминск», находящегося между третьей и четвертой пачкой сигарет и третьей и четвертой бутылкой водки, где-то примерно так. Ну, нужно немножко все-таки, будучи особенно тренером английского топ-клуба, соответствовать по внешнему виду, хотя бы ну чуть-чуть. Так что вопрос на самом деле в том, насколько клуб помогает тренеру. В данном случае, как мне кажется, Челси Сари не очень помог, но у него возникли определенные проблемы. Поэтому не надо говорить о том, что игроки начинают затмевать тренеров, это не так. Каждый конкретный игрок и каждый конкретный тренер – это один отдельно взятый случай. Хит-парад сложностей, хит-парад трудностей и хит-парад неприятностей. На третьем месте Кингсли Каман. Недавно у нас был в положительной части хит-парада за то, что травмировался не сильно. Но вот он опять получил травму. В матче с Гертой сыграл меньше 10 минут, получил повреждение и теперь рискует пропустить встречу очередную с Ливерпулем. Ну, что ты будешь делать? Здоровье. Третье место. Второе место, я бы даже сказал, не арбитр матча э, между Интером и Фиорентин. Нет, я о другом. Итальянцы, в принципе, очень странно восприняли использование функции VAR, системы VAR. Они теперь каждый повтор э, отсматривают долго, игра прерывается. То начнут осматривать то, что было 5 минут назад, то еще что-то. То есть вот если кто-то э, на сегодня мешает системе VAR, то это итальянцы, которые решили, что теперь системой ВАР нужно полностью контролировать футбол. А, ну, может быть, судьям не хватает квалификации. Система ВАР просто должна помогать арбитрам. В Италии в итоге все правила взгромоздили на эту систему, и она затрещала. Ну и а, первое место, вы сами понимаете, что. Но мы решили подробно об этом говорить не в хит-параде. А можно ругать э, голкипера Челси, можно его найти ему оправдание, чтобы хайпануть как следует и вызвать такую, ну, какую-то ответную реакцию. Ну, начну я, например, сейчас его оправдывать, вы в комментариях начнете возмущаться, условно говоря. Но понятно, то, что сделал Кепа, это, в общем, описывается только одним словом, и об этом стоит поговорить отдельно. Наш положительный хит-парад. 
хит-парад героев. Приятно взять кого-то и похвалить за отличную игру, например. Не подколоть, не ехидно улыбнуться, не плюнуть желчью. Все это умеет прекрасно делать Кирилл Дементьев. Нет, похвалить. Третье место – оборона Манчестер Юнайтед. Ждали от Манчестера, что придется тяжело в поединке с Ливерпулем. Да еще и травмы. А ведь понятно, что когда люди ломаются даже из атакующей линии или полузащиты, но вся схема-то начинает дрожать. Но Манчестер был молодцом, и несмотря на то, что Сулскейр и его команда жутко разочаровали, просто жутко, в матче с Париж сен жермен в Лиге Чемпионов, но здесь этого не случилось. Манчестер был стойк, команда Сулскейр удар держит хорошо, не развалилась. В обороне молодцы. Вот бы еще забивали побольше. Ну, кстати, Ливерпуль это тоже касается. У них что с атакой в последнее время не очень. Второе место. Дортмундская Боруссия опять победила. Сергей Кривохарченко ликует, а Марио Гетце забил один из важнейших мячей. Кстати, выиграли у Байера. Видели мы этот Байер недавно? А, ну так вот, команда хорошая, но Боруссия у Байера выиграла. Ну и Гетце хочется по-человечески посочувствовать. Взлетел так высоко, забил мяч в финале чемпионата мира. Ну, кто-то может вспомнить и другие поступки, события. Например, как он из Баруси перешел в другую команду. Но, я думаю, что в Дортмунде его уже простили. У человека были проблемы со здоровьем. Давайте просто за него порадуемся. Второе место – Марио Гетц. Ну и первое место – это просто самое банальное первое место на этой неделе. Лео Месси, его игра в поединке с Севильей. Вы знаете, вот смотришь на Месси... Не секрет, что когда-то в Аргентине его не сразу признали, ну, парень какой-то из Испании, знали его плохо, но он, конечно, стопроцентный южноамериканец, именно э, это не на инстинктах э, он общается с мечом, это не мысли он общается с мечом, это что-то совершенно другое, это естественное, вот как двигательные функции, естественные, и общение с мечом, причем э, выполняется э, совершенно как-то обыденно, Трюк любой сложности. Я даже не знаю, как это описать словами. Сказать, что Месси техничен, это неправильно. Месси абсолютно естественно техничен. А, ну, в общем, смотришь и восхищаешься. Лево Месси, первое место. Станислав Черчесов тут был близок к тому, чтобы ему запретили въезд в Петербург, но оказалось, что главного тренера сборной просто неправильно поняли. Черчесов был в гостях у Ильи Казакова в футболе России, и главный тренер сборной признался, что хотел перенести матч «Спартак-Зенит» на 16 марта в случае вылета «Зенита» из Лиги Европы. Проблема в чем? Проблема в том, что Черчесов не сказал после какого, в какой момент он подавал эту бумагу и после какого раунда должен был вылететь «Зенита». Вариантов тут ну, всего два – Фенербахче и, соответственно, Вильяреал в 1-8. Естественно, все подумали про Вильяреал сначала. И как это вообще возможно? Матч в Вильяреале закончится 15 числа в час ночи по московскому времени. Это если без дополнительного времени. Дальше. «Зенит», скорее всего, поедет в Валенсию и вылетать будет уже оттуда, в Петербург. Соответственно, а уже на следующий день нужно играть в Москве. Но это просто невозможно, и это абсолютно не соответствует регламенту Российской Премьер-лиги. Там э, в любом случае должно пройти между матчами не менее 48 часов, а запрос на перенос игры может подавать только клуб, который участвует в Еврокубках. И, соответственно, если бы «Зенит» подавал запрос, то, естественно, он бы просил перенести на понедельник с воскресенья, а никак не на субботу. Но тут еще накладывается сбор национальной команды, поэтому понятно, что с воскресенья Никто уже матч этот не перенесет. Оказалось, что Черчесов имел в виду вылет «Зенита» от Фенербахчей. Соответственно, тогда бы не было бы никакого Вильяреала. И сыграть со «Спартаком» 16 марта было бы вполне возможно. И, в принципе, такая просьба, она не то, что выглядит разумной, потому что вот это вот в интересах сборной, это что-то вот из хоккея. И очень не хотелось бы, чтобы это переносилось на футбол. Но все-таки как-то хоть можно было понять тренера. Поэтому Черчесову... Хотелось бы пожелать более внимательно относиться к тому, что он говорит. Ну и, соответственно, журналистам, новостникам, которые сначала транслируют речь главного тренера, тоже быть очень внимательными. Ну и всем лучше смотрите видео и смотрите первый источник, читайте, чем потом пересказывать других людей. Сирия Барселона – это матч-бенефис Лионеля Месси. Он вообще проводит чуть ли не лучший сезон в карьере. Фантастическую игру демонстрирует практически в каждом матче. Но тут это было просто нечто особенное. Человека получалось абсолютно все. Хочет забить слета – забивает. Хочет забить справа и, так сказать, нерабочей ноги – пожалуйста. Три гола 
Ну, вот нельзя сказать, что в футболе кто-то в одиночку выигрывает матч. Но Месси вот в игре с Севильей был очень близок к этому. Ведь Севилья, которая откровенно жалко, как команда смотрелась, ничуть не хуже, а, пожалуй, даже лучше Барселоны. Именно с точки зрения и взаимодействий командных, и игры. Барселона ничего особенного не демонстрировала. Но Месси сделал результат. Месси гений, Месси космос, можно сколько угодно это говорить. И лишним это, пожалуй, что в данном случае не будет. Вообще в этом сезоне таких матчей у Барселоны было довольно много, потому что если говорить о качестве футбола именно, то Барселона Вальверде, в общем, редко демонстрирует высо высочайшие стандарты качества. И именно поэтому, возможно, Месси так часто выходит на первый план. Вальверде вот-вот вот должен продлить контракт с Барселоной. Многим болельщикам это не нравится, потому что, по их мнению, все-таки стиль игры недостаточно барселонский. Но, возможно, Вальверде все практически командные ресурсы подчинил Месси. Месси играет так, как хочет, и это действительно приносит результат. А если это приносит результат, почему бы не сделать так, как считает Вальверда? Матч с Севильей показал, что Месси наиболее из всех футболистов мира близок к тому, чтобы решать матчи в одиночку. И это, пожалуй, главный итог данной встречи. У меня есть вопрос к Александру Дорскому. Саша, а скажи, пожалуйста, в каком-то российском клубе ты можешь себе представить, чтобы меняли вратаря, а он отказывался уходить? Ну, чисто теоретически. Можешь? Понятно, что это очень такой шуточный вопрос, но на самом деле ответ тут очевидный. Это Енисей. И есть целых три причины на это. Первое тоже шуточное. Енисей идеально вписывается во все медиа темы. Стас Меркис прекрасно ведет клубный твиттер. И я вообще не исключаю, что тема с Кепой как-то будет обыграна и не всем еще в будущем. Вторая, чисто футбольная, это плохая игра основного вратаря Давида Юрченко. Летом его точно приобретали на роль лидера, на роль капитана, но э, Давид, к сожалению, проводит провальный сезон. Он с точки зрения продвинутой статистики худший вратарь вообще ли, в лиге по игре на линии ворот. На выходах тоже все не очень хорошо и такая ставка полноценная на Юрченко, то есть он не играл только когда был травмирован, со стороны Ленчева кажется ошибочной. Ну и третья причина, это неразбериха в клубе с руководством и тренером, мы помним, как Ленчева отстраняли даже от работы осенью, неизвестно, что будет еще весной, но в целом, если вот абстрагироваться от темы вратарей, у Енисея очень интересные трансферы, Олег Данченко, Бабака Сар, Константин Савичев, Александр Соболев, поэтому следите за Енисеем, возможно, эта команда станет открытием весной, мне бы очень этого хотелось, и если Енисей там выберется в зону стыков, хотя сейчас отрыв-то у них от этой зоны большой, то я буду очень рад. Я смотрел матч финала Кубка и думал, кто же покусал англичан, почему они перестали забивать. Потому что до этого матч Манчестер Юнайтед Ливерпуль, но там хотя бы были оправдательные обстоятельства. Травмы бесконечные накрыли Мью. А вот здесь матч, в котором играли Сити и Челси, к концу второго тайма был один удар в створ ворот на двоих. Ну да, Челси сыграл в этот раз по дисциплинированию и в принципе с атакой Сити более-менее справился. Но при этом сам практически ничего в атаке не показал. А при этом и Сити был несколько вторичен в общем, дублируя какие-то собственные идеи. И матч получился чудовищно скучным. Если не считать вот этого а, невыносимого балагана, который получился в конце с замены Челси. Но я могу только сказать здесь то, что есть субординация в команде. И тренер главный. И а, даже если он придумал какую-то невыносимую ерунду, а вратарь просто отказывается уходить, несмотря на то, что тренер в ярости, значит, с авторитетом у тренера большая беда. Я думаю, что Сари совсем скоро а, Челси покинет. Но, честно, меня, конечно, никто не спрашивает. Но если бы я был а, тренером, который придет на смену Сари, я бы от такого голкипера постарался избавиться. Не потому что а, личное что-то, а потому что в любой момент может повториться вот такая история. А, в общем, кому это из тренеров нужно? 